xin tự giới thiệu tôi là một tu chung giảng viên khoa học máy tính của trường của trường công nghệ thông tin và truyền thông tôi xin phép được gửi lời chào tới tất cả các anh chị đã lá lại đến giờ này để uh, tôi trình bày à, tôi xin phép trình bày về cái uh, phát triển kho đặc trưng cho lĩnh vực tài chính ngân hàng phục vụ quá trình xây dựng vận hành các mô hình học máy <cười> Uh, đầu tiên tôi muốn hôm, uh, định nghĩa lại thế nào là đặc trưng và uh, đặc trưng này thì đặc trưng là trong các cái mô hình học máy thì uh, đặc trưng thì đơn giản nó là các thông tin được sử dụng trong các cái mô hình học máy uh, dữ liệu thì được uh, thu thập từ nhiều nguồn sau đó được trích xuất thành các cái đặc trưng và cuối cùng thì được lưu trữ trong kho đặc trưng thì chúng ta có thể thấy trong đây một cái ví dụ và À, như trong cái bảng này thì chúng ta thấy thì chúng ta có các cái thường thì chúng ta có một bảng Excel trong đó thì uh, các cái đối tượng là các observation thì nó là các cái row các cái hàng còn mỗi một cái hàng đó và tương ứng một cái cột thì đấy chính là giá trị của cái đặc trưng đó thì đặc trưng thì uh, là bất kỳ cái đầu vào nào để đo lường được cái... nếu mà định nghĩa đơn giản thì đặc trưng là bất kỳ các đầu vào nào để đo lường và có thể sử dụng trong các mô hình và nếu như được định nghĩa một cách uh, vui vẻ hơn thì đặc trưng thì được coi là nhiên liệu cho các hệ thống AI À, vậy kho đặc trưng là gì? À, đơn giản, một cái kho đặc trưng là một nền tảng quản lý và cung cấp quyền truy cập vào các cái dữ liệu đặc trưng lịch sử và dữ liệu đặc trưng mới là nó liên tục thay đổi theo thời gian. Đồng thời hỗ trợ tạo ra các bộ dữ liệu chính xác theo thời gian từ những dữ liệu đặc trưng lịch sử. Tức là khi chúng ta muốn xây dựng một mô hình học máy nào đó thì chúng ta phải có dữ liệu lịch sử và cái dữ liệu đó thì nó trải dài trong một khoảng thời gian rất là nhiều năm. Vậy thì để làm sao mà chúng ta trích xuất được cái dữ liệu đó mà trong nhiều năm thì nếu như bình thường thì các đơn vị đặc biệt như ngân hàng người ta có thể mất đến nhiều tháng thì đấy chính là lúc là người ta cần tới một cái kho đặc trưng và kho đặc trưng này có thể sẽ phải lưu cái giá trị của các đặc trưng này trong nhiều năm giúp cho cái quá trình mà tạo ra các bộ uh, training data set nó rất là nhanh uh, kho đặc trưng thì uh, cho học máy thì cho phép các cái khám phá giám sát và phân tích và tái sử dụng các cái đặc trưng trong một cái tổ chức uh, vì trong các tổ chức thường thì có sẽ có nhiều đơn vị nhiều phòng ban cùng làm uh, có thể là các mô hình khác nhau nhưng có thể cùng một nguồn dữ liệu có thể có cùng cái đặc trưng nào đó cái phiên trò nào đó mà nó lại dặn lặp đi lặp lại thì có thể cái việc mà thống nhất hoặc là cái chi phí phát triển nó sẽ rất là cao một kho đặc trưng một cái kho vận hành cho các đặc trưng thì đã được tính toán trước mà các mô hình trực tiếp có thể sử dụng để bổ sung cho các cái vector đặc trưng của chúng với các cái đặc trưng được tính toán từ dữ liệu lịch sử và các dữ liệu ngữ cảnh mới thì như chúng ta thấy ở đây trong cái bảng ở trên thì cùng một cái loại dữ liệu và theo thời gian thì có thể là nó sẽ khác nhau và dẫn tới được cái việc các cái đặc trưng giá trị đặc trưng ấy thì nó rất là nhiều rồi à, thì cái đây là một cái hình bản tắt về cái lịch sử phát triển kho đặc trưng và cái kho đặc trưng này là kho đặc trưng cho các cái mục các cái mục đích chung chứ không phải là dành riêng cho ngân hàng à, bắt đầu thì từ năm 2017 thì Uber là người đầu tiên đưa ra cái giải pháp về kho đặc trưng và ngay sau đó thì có khá nhiều các cái tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ cũng đã tham gia vào phát triển và ví dụ chúng ta nhìn thấy ở đây thì có Hopswork, có AWS của Amazon rồi thậm chí cả Google. Chúng ta nhìn thấy cái hình đấy thì cái tần suất và cái sự xuất hiện trong có khoảng 5 năm thì cũng đã rất là nhiều. Thiết lợi ích của cái kho đặc trưng là gì mà tại sao lại có nhiều đơn vị tham gia vào để, vào làm thì với những cái cách làm mô hình như cũ thì đó là cái hình phía trên thì cái cái dữ liệu của ngân của các đơn vị thì sẽ được các cái, cái gọi là data engineer sẽ thực hiện để làm sạch rồi là xử lý sau đó sẽ chuyển sang cho uh, data scientist để làm và làm mô hình Đấy thì cái luồng này thì nó sẽ được lặp đi lặp lại và nó có thể sẽ bị trùng lặp ở rất là nhiều các phòng ban khác nhau Vậy thì với kho đặc trưng thì chúng ta sẽ làm gì ạ? và thì chúng ta cũng có các cái kho dữ liệu uh, của các tổ chức là enterprise bây giờ này và chúng ta có một cái nhóm gọi là data engineer các cái kỹ sư về data <cười> sẽ tạo ra các feature và để trong cùng một cái kho và tất cả các cái người làm mô hình cũng như là vận hành mô hình sẽ vận hành trên một cái kho này thì chúng ta có thể tưởng tượng ra là chúng ta có kho đặc trưng à, kho dữ liệu thì cái này có thể hiểu là kho đặc trưng là một cái kho dữ liệu của tất cả những cái đặc trưng nhưng mà nó lưu theo thời gian rất là dài 
ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy trong một cái nền tảng về MLOps thì cái kho đặc trưng chính là một cái chất keo kết nối tất cả các cái pipeline về học máy khác nhau để làm sao tạo ra một cái hệ thống học máy hoàn chỉnh thì cái future store nó chính là một cái foundation cho cả một cái hệ thống MLOps trong một cái tổ chức thì đây là cái lợi ích của kho là à, nếu như bình thường thì một tổ chức ví dụ ở đây có thể ngân một ngân hàng thì có thể để xây dựng một cái à, mô hình học máy thì họ có thể nhiều nhất có thể phải mất đến hơn một năm và có đơn vị nào thì cũng nhiều thì cũng à, ít thì cũng thể là từ không đến bảy ngày tuy nhiên đối với à, <cười> trong lĩnh vực mà tôi làm việc thì về ngân hàng thì à, đối với kho đặc trưng này thì cái thời gian giảm xuống chỉ còn một tuần thôi ở đây thì một số những cái lợi ích mà tôi có thể à, tổng kết lại các kho đặc trưng cho phép các cái doanh nghiệp và và các nhóm học dữ liệu có thể là tiết kiệm thời gian thông qua cái việc sử dụng tái sử dụng lại các đặc trưng à, mà đã được à, đưa vào trong kho dữ liệu à, kho đặc trưng à, và cái thứ hai nữa là cải thiện cái sự hợp tác tức là khi mà tôi đã phát triển cái đặc trưng nào tôi được đăng ký vào trong kho đặc trưng thì tất cả những người à, trong tổ chức đó có thể tham khảo cái dictionary cái cái từ điển về cái các đặc trưng của tôi và có thể không cần phải chậm phải làm lại và có thể sử dụng được luôn à, một trong những cái vấn đề cũng gặp phải nhiều trong vị đặc biệt trong ngân hàng là khi có một đội phát triển một mô hình nào đó đặc ví dụ như là mô hình về rủi ro sau khi phát triển xong thì phải đưa cho một nhóm khác để phát triển chạy trên môi trường production thì cái quá trình mà chuyển giao đó có thể sẽ có rất nhiều cái gáp và cái cái rủi ro rủi ro thứ nhất là cái đội phát triển để làm sao deploy lên trên hệ thống này không hiểu ý cũng không hiểu hết được tất cả những cái nội dung mà đội làm ra mô hình à, muốn làm nên dẫn tới hiện tượng là khi mà truyền ở trên à, tập à, khi mà tạo mô hình ở trên à, môi trường chưa phải môi trường production ấy, thì có thể kết quả rất cao nhưng khi đem chạy thật thì lại có một kết quả rất là thấp do có thể là diện lỗi trong cái việc mà chúng ta phát à, deploy cái mô hình đó lên trên hệ thống thì với những cái cái kho đặc trưng như thế này thì cái việc đó nó không còn nữa bởi vì là tất cả cùng train test và deploy trên cùng một cái nền tảng đó là future store thì nó không còn cái vấn đề đó à, đây là một số cái sản phẩm kho đặc trưng nổi bật trên thị trường thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có khá là nhiều những cái tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ ví dụ như là google amazon airbnb facebook apple và có cả như như là twitter vậy thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh tới cái nhu cầu của kho đặc trưng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thì có rất nhiều những cái use case về học máy ở trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ví dụ như ở đây chúng ta có thể được quản lý các cái giao dịch tài chính này và đưa ra những cái dự đoán về đầu tư rồi là làm sao để tự động hóa các cái quy trình phê duyệt khoản vay hoặc là làm những báo cáo thì có những cái vấn đề trong những việc là quản lý rủi ro rồi là cả những là trading đưa ra những cái lời khuyên cho về mặt tài chính cho các khách hàng của họ. À, đặc biệt thì ở trong lĩnh vực tài chính cái việc là gọi là phân cụ khách hàng, customer segmentation thì diễn ra rất là thường xuyên. thì đối với mỗi một chiến dịch nào đó hoặc là một cái sản phẩm nào đó thì họ muốn hướng vào những cái phân khúc khách hàng mục tiêu. thế nên là cái việc mà làm customer segmentation thì diễn ra rất là nhiều. một ngân hàng có thể có uh, vài chục cái cái uh, mô hình như thế và đặc biệt gần đây thì khi mà muốn làm digital banking thì cái việc mà à, tạo ra được một cái à, quy trình phê duyệt khoản vay mà giảm thiểu cái sự tương tác của con người vào nhiều nhất thì đó chính là những cái use case à, của machine learning và cũng là những, là những cái ứng dụng mà có thể chúng, chúng ta có thể triển khai với future store à, cái à, tiếp theo mà tôi muốn nhấn mạnh là ngân hàng và có rất nhiều dữ liệu Uh, liên quan tới đặc trưng hành vi của khách hàng uh, cá nhân thì uh, ví dụ một ngân hàng thì có thể tới uh, đây là một số cái nguồn dữ liệu của ngân hàng ví dụ như là từ uh, EKYC, từ uh, Core Banking, từ Social Media rồi từ những cái Transaction Data từ, từ Core Banking uh, rồi ngay cả có những cái dữ liệu về uh, chấm điểm tín dụng từ những cái Trust Party rồi là Sale Marketing thì đây là những cái nguồn dữ liệu uh, điển hình thôi chứ còn ngoài ra thì còn nhiều hơn rất nhiều nhiều à, còn cái số lượng khách hàng cá nhân trong um, một ngân hàng ấy thì cũng khá là nhiều thì đây là số lượng khách hàng ngân hàng của ví dụ của, của Techcombank vào năm 2022 thì đã lên tới hơn 10 triệu còn đến trên toàn bộ cái uh, ngân hàng của chúng ta thì theo cái uh, báo cáo của ngân hàng nhà nước thì đã có tên 180 triệu cái tài khoản thì tương ứng với lại trên 
đâu đó khoảng 90 triệu thì đó là khách hàng cá nhân à, từ cái từ cái nhu cầu như thế thì uh, chúng tôi là một nhóm nghiên cứu uh, đến từ phòng nghiên cứu lab là uh, DOA với tất của từ Data Driven Operation Research thì chúng tôi đã phát triển ra một giải pháp tên là VFS là kho đặc trưng cho lĩnh đặc riêng cho lĩnh vực ngân hàng và à, thì chúng tôi có một số cái cái nguyên lý cái principle để đưa ra cái việc phát triển các cái đặc trưng cũng như là à, xây dựng cái giải pháp về kho đặc trưng thì cái đầu tiên mà chúng tôi đặt vào một cái nguyên lý đó là chúng tôi phát triển à, cải tiến cái phương pháp truyền thống là từ FIM sang một cái mở rộng hơn mà chúng tôi có thêm cái phần là à, thêm nữa là cái phần gọi là future là cho tương lai thì bình thường thì chúng ta khi chúng ta extract các cái dữ liệu và đặc trưng thì chúng ta bắt đầu từ cái thời điểm này và chúng ta lùi về quá khứ ví dụ như là à, số giao dịch của khách hàng cá nhân trong 6 tháng vừa rồi là bao nhiêu trung bình cái số tiền của một cái giao dịch là bao nhiêu thì chúng ta thường nhìn về quá khứ nhưng mà trong lĩnh vực ngân hàng thì cũng có rất nhiều những cái hợp đồng liên quan ví dụ như là à, gửi tiết kiệm thì chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán được nó là trong thời gian trong tương lai trong khoảng 3 tháng 6 tháng nữa nếu như mà cái tổng số tiền chúng ta có thể dự đoán được tổng số tiền của người đó ở trong ngân hàng là bao nhiêu để chúng ta có thể là dựa vào những cái thông tin dự báo trong tương lai để đưa ra những chiến lược kinh doanh tốt hơn thì chúng tôi đã cải tiến một phương pháp truyền thống và thêm thêm một thành phần nữa đó là à, xây dựng những cái đặc trưng nhưng mà cho tương lai còn thông thường thì còn, à, truyền thống thì cái đặc trưng thường chỉ được gọi là những dữ liệu tổng hợp trong quá khứ thôi à, chúng tôi phát triển cái kho đặc trưng này cộng ngoài cái kho đặc trưng ra chúng tôi còn phát triển thêm là cả một cái quá trình để trích xuất cái đặc trưng đó, đó. thì à, ví dụ ở đây thì những công nghệ chúng tôi sử dụng thì đều là những công nghệ à, mở và toàn là miễn phí để làm sao để có thể chuyển giao được cho các cái đơn vị à, chúng tôi đã xây dựng trước tức là khi mà cài đặt cái kho đặc trưng này cho một tổ chức thì hoàn toàn có thể là đã có rất nhiều cái nguồn dữ liệu mà gọi phổ biến ví dụ như là dữ liệu về nhân khẩu học dữ liệu về số dư cuối ngày của toàn bộ khách hàng cá nhân à, rồi là dữ liệu số thay đổi số dư của hệ thống rồi dữ liệu thanh toán thẻ dữ liệu lúc từ gọi là mobile app rồi là các cái thông tin tín dụng vì tại sao chúng tôi lại làm trước được cái này bởi vì nó có các cái chuẩn và đặc biệt là hầu hết các ngân hàng ở Việt Nam thì đều sử dụng uh, co banking là T24 nên là chúng tôi hoàn toàn có thể uh, uh, chuẩn hóa được nó và uh, ở đây thì uh, BMS là cái sản phẩm và feature store của chúng tôi thì đã trích xuất ở trên 10 nguồn dữ liệu phổ biến trong ngân hàng và xây dựng được hơn 20.000 đặc trưng mô hình các cái tính chất các hành vi của khách hàng cá nhân ở một ngân hàng đó và cũng là một trong những kết quả đầu tiên thì chúng tôi đã triển khai thành công cái giải pháp BMS này đi ở một cái ngân hàng thuộc top 5 ở Việt Nam và cái ngân hàng này thì có trên 15 triệu khách hàng cá nhân và có ba đơn vị bên trong đã sử dụng thì một trong những cái vai trò của của future store đó là các đơn vị có thể là hợp tác được với nhau thì chúng tôi cũng đã đạt được cái mục tiêu này khi mà có ba đơn vị trong cùng một cái tổ chức sử dụng cái cái, cái giải pháp của chúng tôi tiếp theo là à, cái số giao dịch ở cái ngân hàng này cũng khá là nhiều có một ngày đã có thể có trên 50 triệu cái giao dịch và cho tới hiện tại thì à, đã có hơn 20 mô hình học máy bao gồm các, các mô hình về phân lớp phân cụ đã chạy trên cái giải pháp của chúng tôi và vận hành hàng ngày và đã cái kết quả của hai mô hình này thì đã đi vào thực tế sử dụng tại à, à, ngân hàng đó đặc biệt là trong lĩnh vực về marketing à, tôi xin phép được kết thúc ở đây à, giới thiệu một số cái tài liệu tham khảo liên quan tới lĩnh vực về future store à, tôi xin kết thúc cuộc trình bày đây